ازادی استودیو تشرغلاست نن چارشنبه د تلی ولسم نیټه د 2013 میلادی کال د اکتوبر له 3 منټه سره برابر ده خبرونه زمل علی بشیر وړاندې کوم ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ولس جرګې د نمایندانو پر انتخاباتي کمپاینونو د حملو او نه امنې په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویاند فرحان حق پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې دوی پر نمایندانو او خلکو حملې په سختو ټکو غندې د ولسي جرګې انتخاباتو ته ولس ورځې پاتې دي او اندیښنې دومره زیاتې سوي دي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو دفتر او د دې سازمان د ویاند خبرې غونډه فرحان حق ویلی چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو په درشل کې ډېرې اندېښنې راپورته سوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د انتخاباتي کمپاین پر مهال د وروستي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه لري چې د اکتوبر د شلمې د انتخاباتو په درشل کې پر کاندیدانو د دوی پر استازو او پلویانو د حملو په ګډون د ټولو بریدونو په اړه اندېښنه لري د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تایید کړی چې د ولسي جرګې د نمایندانو د ابتدایي فهرست له اعلان راهیسې تر اوسه اته نمایندان په بېلابېلو پېښو کې وژل سوي دي د تلې د اته ویشتمې نېټې په انتخاباتو کې دوه زره او پنځه سوه او پنځه شپېته کسان نماندي چې د افغانستان د ولسي جرګې د دوه سوه او پنځوسو څوکیو لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي ټاکل سوې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن د امریکا د کانګرس له غړیو سره وویني د دوی په خبرو کې به د افغانستان موضوع هم شاملوي شاه محمود قریشي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د سې شنبې په ورځ په واشنګټن کې وکتل د امریکا د متحده ایالتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ له حکومت څخه غواړي چې پر افغان طالبانو د دغه هېواد اغېز ته په پام سره دي د دې ډلې پر ضد په خپله خاوره کې جدي اقدامات وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او شاه محمود قریشي د سې شمې پر د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې قریشي د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن سره هم وکتل خو تر اوسه د دغو کتنو په اړه نور جزیات نه دي خپاره سوي د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ له پیل راهیسې امریکا له پاکستان سره ښې اړیکې نه لري او له دې هېواد سره یې په وروستیو کې درې سوه میلیونه ډالره مرسته هم لغوه کړه د پاکستان صدر اعظم عمران خان تر دې مخکې ویلي وو چې غواړي له امریکا سره یې د هېواد اړیکې پر دوه اړخیز اعتماد ولاړې وي د عدالت نړیوالې محکمې د ایران پر غوښتنه امریکا ته حکم کړی چې پر تهران بندیزونه دي د محکمې تر اخري حکم صادرېدو پورې لغوه کړي د ملګرو ملتونو دغه محکمې همدا راز نن وویل باید ډاډ ترلاسه سي چې د امریکا بندیزونه ایران ته بشري صادرات نه زیانمنوي محکمې نن د ایران غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی چې غواړي د امریکا لخوا ورباندې لګېدلې بندیزونه لرې شي لومړۍ پرېکړه همدا شوه چې د امریکا بندیزونو د ایران د اوسېدونکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی نو د عدالت نړیوالې محکمې د امریکا له دولت ته غوښتي چې تر اخري حکم پورې دي د ایران پر غیر نظامي بشري صادراتو بندیزونه لغوه کړي امریکایی استازو نن استدلال وکړ چې د عدالت نړیواله محکمه د داسې حکم صادرولو صلاحیت نه لري ایران د سشکال په می میاشت کې د امریکا د بندیزونو په وړاندې د هالند په حاک کې د عدالت نړیوالې محکمې ته شکایت وکړ تر اوسه څرګنده نه ده چې امریکا به د عدالت نړیوالې محکمې ته ځواب ووایي ځکه کولی شي د نننۍ پرېکړې پر وړاندې استیناف ته مراجعه وکړي د امریکا ولسمشر وایي د هېواد د نظامي ملاتړ پرته یې د سعودي عربستان پاچا دوې اونۍ هم په قدرت کې نسي پاتې کېدای ډونالډ ټرمپ دا خبرې په داسې حال کې کړې چې دی غواړي د امریکا متحد هېواد یعنې سعودي عربستان د تیلو د بیو زیاتولو په خاطر تر فشار لاندې کړي په میسیسیپی ایالت کې د یوې غونډې پر مهال یې د سعودي عربستان پر وړاندې خوله پرانیستله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې پر ورځ وویل چې سعودي باید د خپلو نظامي ځواکونو لپاره بیا پرې کړي پاچا سلمان زما خوښ دی خو دا باید ووایم چې پاچا موږ تاسې خوندي ساتو زموږ له ملاتړ پرته دوی اونۍ هم پر قدرت نه سي پاتې کېدای د یو بیرل خامو تیلو بیه پنځه اتیا ډالرو ته د لوړېدو له کبله د امریکا غوسه راپارېدلې ځکه دغه هېواد د سعودي عربستان د تیلو لومړۍ درجه پیرېدونکی دی امریکا د سعودي عربستان په ګډون د اوپیک له غړیو هېوادونو غواړي چې د تیلو تولیدات زیات کړي خو اوپیک له دې کار سره مخالفت کوي یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې د داسې وضعیت دوام د یو بیرل تیلو بیه تر سلو ډالرو هم لوړولی سي 
او د اروپا د اتلانو لیګ د لوب په دوام کې ټاکل سوی د نن ماخستن د بارسلونا او توتنام ټیمونه سره ولو بیږي دا لوبه په داسې حال کې کیږي چې د ریال مادرید ټیم پرون ماخستن د سی اس کی مسکو څخه په یو سفر ماتې وخوړه ډېرو ته شاید د باور وړ نه وي چې د اروپا د اتلانو لیګ دیارلس ځلې اتل د روسیې له یوه لږ مطرح ټیم څخه ماته وخوړه لوبه په دوهمه دقیقه کې یو سفر د سی اس کې مسکو په ګټه شوه او تر پایه هم دا نتیجه پاتې شوه د سیالیو په دوام کې د ټاټنم او بارسلونا ټیمونه نن ماخستن د لندن په ویملی لوبغالی کې له یو بل سره مسابقه کوي څوارلس نور ټیمونه هم له یو بل سره اوه لوبې لري ټاټنم چې هری کین او بارسلونا لیونل میسی او لویس سوارس په شان لوبغاړي لري وای چې د نن شپې د مسابقې لپاره یې ښه چمتووالی نیولی دی د اروپا لیګ د اتلانو سیالۍ د دوه دېرش ټیمونو په ګډون د دوه زره نولسم کال تر جون پورې دوام کوي له ملتیا مو مننه دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اورګ هم لیدلی شي تر بیا مو پر خدای سپارم